আল্লাহ দুনিয়াতে একটা ঘর নিলেন নিজের নামের ঘর ওইটা বাইতুল্লাহ কিন্তু আল্লাহ কি ওই ঘরে থাকে থাকে না কিন্তু আল্লাহ ঘোষণা দিয়েছেন এটা ওনার ঘর এটা এত বরকতময় ঘর পৃথিবীর অনেক মানুষের হাত এই ঘরের মধ্যে পড়েছে ফেরেশতারা প্রথমে এই ঘর তৈরি করেছে আবার এই ঘরের একেবারে উপরে বাইতুল মামুন নামে একটা ঘর আছে না নাই আমরা কাবার চারদিকে তাওয়াফ করি ফেরেশতারা তাওয়াফ করে বাইতুল মামুরের চারপাশে সত্তর হাজার করে ফেরেস্তার ঢুকে এবাদত করে বের হয়ে যায় আপ টু দা ডে অফ জাজমেন্ট কেমন পর্যন্ত আর কেউ আরেকবার ওই বাইতুল মামুরের ঢুকার সুযোগ পায় না কন সুবাহান আল্লাহ তার ঠিক বরাবর নিচে আমাদের কাবা প্রথমে এই কাবাকে তৈরি করলো ফেরেস্তারা তারপর তৈরি করলো সাইদানা আদাম ওনার হাত লাগলো সাইদানা নু আলাইহিস সালামের সময় এমন প্লাবন হলো বন্যা ফ্ল্যাট ড্রাস্টিক্যালি ফ্ল্যাট সব ভেঙে চুরে শেষ কাবাও শেষ নু আলাইহিস সালাম নেমে আবার বানালেন এরপর বানালেন ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম পড়েন সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ একটা ফ্রেম দিলেন ইব্রাহিম এতটুকু উঁচু করবা আমার ঘরটা নেই এতটুকু প্রশস্ত করবা এতটুকু লম্বা করবা কিন্তু উনি তো এত লম্বা না এত লম্বা করবে কেমনে নাগাল পায় না বানানোর পরে দাঁড়িয়ে আছে আর উপরের দিকে উঠতে পারে না আল্লাহ বললেন ডোম ওয়ারি এ বাড়ি আম সেন্ডিং আ বিউটিফুল স্টোন ফ্রম প্যারাডাইস আমি জান্নার থেকে একটা স্পেশাল পাথর পাঠিয়ে দিচ্ছি ইব্রাহিম ওইটার উপরে দাঁড়াও উপরে উঠতে মন চাইলে উঠে যাবে নিচে নামতে মন চাইলে নেমে যাবে মকাম ইব্রাহিম জান্নাত থেকে আসা ওই পাথর কাবা ঘরের পাশে আজও আছে না নাই উনি দাঁড়ালেন উপরে ওঠা দরকার উঠে যেত অটোম্যাটিক নিচে নামা দরকার নেমে যেত উনিও কাবা ঘর বানালেন ওনার কলিজার টুকরা ইসমাইলও বানালো কি বাপ আর কি বেটা কাবা ঘর ঝাড়ু দিলেন তাহেরা বাইতি আলি তিফিন আকিফিন রুক্কা ই সুজুদ নবী হয়ে কাবা ঝাড়ু দিতে পারে মসজিদ ঝাড়ু দিতে পারে কিন্তু আমরা মসজিদ ঝাড়ু দিতে চাই না এরকম আছে না নাই ইব্রাহিম বানালেন ইসমাইল বানালেন বিশ্বনবী নিজেও বানালেন বিশ্বনবী নিজেও এই কাবাঘরের নির্মাণ কাজ করেছেন কাবাঘর যখন ভেঙে গেল মক্কার কোরাইশ ডিসাইড করলো আমরা কাবা বানাবো পাথর লাগবে কোথ থেকে ওই জায়গা থেকে পাথর নিয়ে আসবো সবাই পাথর আনতে শুরু করলো বিশ্বনবী পাথর টানতে শুরু করলেন বিশ্বনবীর বয়সের আট দশ বছরের ছোট বাচ্চারা সবগুলো লুঙ্গি খুইলা কান্দে লইছে সব বাচ্চারা লুঙ্গি খুলে কাঁধে নিয়েছে আর ওই কাঁধের লুঙ্গির উপরে পাথর নিয়েছে যাতে ব্যথা না পায় বুদ্ধি আছে লুঙ্গি খুলে কাঁধে রেখেছে কাঁধের উপরে পাথর রেখেছে কিন্তু বিশ্বনবী সবাই পাথর টানে একটা বিষ্ণুবী টানে দুইটা কিন্তু বিষ্ণুবী লুঙ্গি খোলে না কি নবী ছিলেন কি লাজুক ছিলেন এখন আমাদের মধ্যে লাজুকতা নাই বাবা ছেলে মেয়ে সব মিলে একসাথে হিন্দি সিরিয়াল দেখে এরকম ফ্যামিলি আছে না নাই লাজুকতা হারাতে বেসেছি আল হায়া ও সহবা চুমিন আল ইমান লাজুকতা ইমানের অঙ্গ ইদালাম আমা সে এটা যখন তোমার লজ্জা থাকবে না তোর যা মন চায় তুই তাই করতে পারবি লাজুকতা আমরা হারাতে বসেছি কোন ক্ষেত্রে আমাদের লাজুকতা নাই বিশ্বনবী এত লাজুক ছিলেন হালিমাতু সাহাদিয়া বলে পাঁচ বছর কোরাইশি মোহাম্মদ কে আমি লালন পালন করলাম একদিনও কাঁদতে দেখি নাই ক্ষুদা লাগলেও কাঁদে না ব্যথা পেলেও কাঁদে না শুধু লজ্জাস্থানের জায়গা থেকে কাপড় সরে গেলে মোহাম্মদ চিৎকার দিয়ে ওঠে কি লাজুক ছিলেন বিশ্বনবী পাথর টানে কিন্তু লুঙ্গি খোল না আশেপাশের বন্ধু বান্ধব সব লুঙ্গি খুলে টানতেছে চাচা আবু তালেব দৃশ্যটা দেখলেন কিরে সবাই লুঙ্গি খোলা এটা লুঙ্গি ছাড়া কেন এটার গায়ে তো লুঙ্গি আছে বিশ্বনবী ডেকে বললেন মোহাম্মদ লুঙ্গি খোলো কি খোলো সবাই খুলছে তুমিও খোলো তুমি কাঁধে ব্যথা পাবে কাঁধে লুঙ্গি রেখে পাথর টানো বিশ্বনবী বললেন না আমি ব্যথা পাই না আমি লুঙ্গি খুলবো না চাষা বললো আরে ছোট মানুষ সমস্যা নাই খোলো গোছা ধরে টান দিবে টান দেওয়ার আগে বিশ্বনবী বেহুশ হয়ে জমিনে পড়ে যায় লুঙ্গি খোলা আর হয় নাই বিশ্বনবীর লজ্জাস্থানও কেউ দেখে নাই আল্লাহ আকবা লুঙ্গি খোলেন না এটা তো সাধারণ মানুষ না এটা অসাধারণ মানুষ এটা যেন তো না মানব না এটা মহামানব ঠিক না আপনি ব্রিটিশ মিউজিয়ামে ঢুকবেন সাদা পাথরের ফলকে লেখা এজ এ ফাদার এজ এ টিচার এজ এ ল গিভার এজ এ ল মেকার এজ এ রিফর্মার অফ দ্য সোসাইটি এজ এ কমান্ডার এজ এ মেসেঞ্জার মোহাম্মদ ইজ দ্য সুপারম্যান অফ দ্য ওয়ার্ল্ড সুমান আল্লাহ বলেন বিশ্বনবীকে সুপারম্যান বলা হয় বুক ফুলে যায় আমাদের কলিজা ঠান্ডা হয়ে যায় ঠিক কিনা কুমারী নারীর চেয়েও বিশ্বনবী বেশি লাজুক ছিলেন সুবাহান আল্লাহ
এটা তো সাধারণ নবী না এটা অসাধারণ নবী ঠিক কিনা পাঁচ বছর হালিমার বাড়িতে ছিলেন হালিমা দুধ খাওয়ালো হালিমা বলল মোহাম্মদ রে দুধ খাওয়াতে নিলাম কিন্তু আজিব তামাশা আমার ডান স্তনের দুধটা খায় বাম স্তনের দুধ তো খাওয়াতে পারি না বাম স্তনের দুধটা মুখে ঢুকাতে পারি না পাঁচটা বছর ছিল দুই বছর দুধ খাইল একদিনের জন্য আমার বাম স্তন টাচ করে না এই কারণ হালিমার আরো কয়েকটা ছেলে মেয়ে ছিল উনাইসা নামে এক মেয়ে ছিল সাইমা নামে আরেক মেয়ে আবদুল্লাহ নামে এক ছেলে এরাও দুধের বাচ্চা ছিল বিশ্বনবী যদি একাই দুই স্তনের দুধ সাবার করে ফেলেন তাহলে দুধ ভাই বোনরা খাবে কি দুই বছর বাচ্চা মোহাম্মদ ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করেছেন কোন টেকিরা আবার হালিমা বলে এই ছেলেটারে আমি পাঁচ বছর রাখলাম এই পাঁচ বছরে কোনদিন কোরাইশি মোহাম্মদ রে কান্না করতে দেখি নাই শুধু একটা সময় কান্না করত এই ছেলেটা ক্ষুধার অভাবে কাঁদে নাই ব্যথা পেলে কোনদিন মোহাম্মদ কাঁদে নাই শুধু লজ্জা স্থানের জায়গা থেকে কাপড়টা একটু সরে গেলে শিশু মোহাম্মদ কেঁদে উঠত বিশ্ব নাই বললেন চাচা আমি লুঙ্গি খুলবো না আমি দুইটা নিতে পারবো আবু তালেব বললো সমস্যা নাই খোলো বিশ্বনবী কয় না খুলবো না আবু তালেব বিশ্বনবীর লুঙ্গির গোসায় ধরে টান দিলেন টান দিতে দেরি হয়ে যায় বিশ্বনবীর বেহুশ হতে দেরি হয় না বেহুশ হয়ে পড়ে গেলেন লুঙ্গি আর খোলা হয় নাই বিশ্বনবীর লজ্জাস্থান পৃথিবীর কেউ দেখে নাই চিল্লায় পড়ে না লাহবার আপনারা যারা হজমরা করেছেন তারা জানবেন মক্কা মদিনার চারিদিকে একটা বাউন্ডারি আছে এটার বলে হদুদুল হারাম পিলার আছে ওই পিলারে লেখা হদুদুল হারাম কি লেখা এইখানে মারামারি ঘুষাঘুষি কিলা কিলি সব হারাম খুন করেও যদি সৌদিতে খুন হয় না কথা কয় না সৌদি আরবে ধর্ষণ হয় না হয়তো কম হয় খুন হয় না হয় কোন খুনিও যদি এই হদুদুল হারামের ভিতরে ঢুকে পুলিশ ওরে মারতে পারবে না ওরে ভুলায় ভালায় ফুসলায় বাইরে নিয়ে মায়ের হদুদুল হারামের বাইরে নিয়ে মায়ের ভিতরে মারামারি করা যাবে তো এই যে হদুদুল হারামের বাউন্ডারিটা মদিনারটা দিছেন ঠিক করে দিছেন বিশ্বনবী আর মক্কারটা দিয়েছেন সৈয়দান ইব্রাহিম বাপ্পাটা মিল আছে না নাই কাবা ঘরের চারটা কর্নার আছে একটা কর্নারের নাম হচ্ছে রুকনুল হাজারিল আসওয়াদ এটার নাম হচ্ছে ব্ল্যাক স্টোন কর্নার যেখানে হাজরা আসওয়াদের পাথর আছে এই পাথরটাতে চুমু দিলে জীবনের গুণা সব মাফ করে দেয় কে এটা জান্নাতি পাথর কেমতের দিন এই পাথরকে আল্লাহ একটা জিব্বা দিবে ঠোঁট দিবে দুটা চোখ দিবে আর কেমতের দিন আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে এসে সাক্ষ্য দিবে যে আল্লাহ তোমার এই বান্ধা আমার চুমু দিয়েছিল এ দিয়েছিল এ দিয়েছিল এদের সবাইকে মাফ করে দাও তাই হাজরা আসাদের কর্নার আর কাবা ঘরের যে স্বর্ণ দিয়ে খচিত দরজা এই হাজরা আসাদের কর্নার আর দরজার মাঝখানে ছোট্ট একটু জায়গা এটারে আরবিতে বলে মুলতাসাম আমার সাথে সাথে পড়েন এটারে আরবিতে কি বলে শরীর লাগিয়ে দোয়া করলে ওই দোয়া আল্লাহ ফিরিয়ে দেয় না কিন্তু ওই জায়গায় দোয়া করার চান্স এত সহজে পাওয়া যায় না ধাক্কা ধাক্কি যুদ্ধ করতে হবে আপনার এই কাবা ঘর ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাম বানালেন বানানো শেষ আল্লাহ বলেন ইব্রাহিম আজান দাও কি দাও জোরে বলেন কি দাও আজান দেননি আপনারা নাকি খালি মোয়াজিন দেয় আপনিও দিবেন আজান দিলে মর্যাদা বাড়ায় কে তাদের গলা গুলো সবার চাইতে জিরাফের মতো উঁচু হয়ে থাকবে দেখলেই বোঝা যাবে মোয়াজিন ছেলে গেল সব আল্লাহ কিসের আজান দিব আল্লাহ আল্লাহ বললেন ও ইব্রাহিম ঘর বানালা ঘরটা জিয়ারত করতে হবে আজান দাও তাড়াতাড়ি আজান দাও আজিন ফিননা সিবিল হাজ ও ইব্রাহিম আজান দাও সৈয়দনে ইব্রাহিম বললেন মানুষ নাই পাখি নাই প্রাণী নাই কেউ নাই আজান দিলে কে শুনবে আল্লাহ বললেন ইব্রাহিম তোমার দায়িত্ব তুমি আজান দাও আমি গোটা বিশ্বের সব মানুষের কানে আজান পৌঁছে দেব আজান দিলেন আল্লাহ পৌঁছাই দিলেন আমরা যারা আসি নাই আমরাও শুনেছি মায়ের পেটে মায়ের পেটে এই আজান আমাদের কানেও এসেছিল যারা পেটেও ছিলাম না আলামুল আর তাফসির এসেছে তাদের কানেও এসেছে এই আজান শুনে যারা সারা দিয়েছে লাব্বাইক বলেছে তাদেরই নসিবে আছে কাবা ঘর যে আরত করা জোরে বলেন সুহান আল্লাহ এই জন্য মসজিদে দানের দরকার আছে না নাই মসজিদে নামাজের জন্য যাওয়ার দরকার আছে না নাই ও আজ অনেক মানুষ হয় মসজিদের লোক হতে যায় না কি আজিব তামাশা বিশ্বনবীর সময়ে ফজরের নামাজ জুমার নামাজ ছিল একই দৃশ্য 
আমাদের দেশে ফজরের সালাত জুমার আর সালাত এক দৃশ্য না মাশাল্লাহ এক দৃশ্য ফজরের সময় লোকই নাই আর জুমার সময় ঠেলা ঠেলি আছে না নাই সারা বছর নামাজে যায় না জুমার সময় এক ফাস্ট কাতারের মুসল্লি আছে না নাই দুইটা এক হইতে হবে হ্যাঁ ফজরের সালাতে যে দৃশ্য জুমার সালাতে একই দৃশ্য তাইলে কালিমার পতাকা উড়াই দিবে কে স্লোগান দিয়ে উড়াইতে পারবেন না মাহফিলা এসে উড়াইতে পারবেন না মসজিদ মুখী হইতে হবে মসজিদে যাবেন এলাকার যুবক ভাইরা তোমরা মসজিদে যাবা রাজি আছো তো রাজি সত্যি সত্যি বলছো না মিথ্যা মিথ্যা বলছো যাবা তো মসজিদ গুলো আমাদের আবাদ করতে হবে আবাদত দিয়ে মসজিদে টাইলস হয়েছে এয়ার কন্ডিশন হয়েছে কার্পেট হয়েছে মাগার মুসল্লি হয় নাই ঠিক কি না বিশেষ করে ফজরের সালাত মসজিদে যাবা কে কে যাবা না হাত তোলো এক দুই তিন চার ওই যে আরেকজন এবে তুলে রাখছে বুঝতে পারে না উনি আবেগে তুলে ফেলছে মসজিদে যেতে হবে ফজরের সালাতে রাজি আছেন তো আল্লাহ কবুল করুক পরে না আমিন